डेयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज हम जोलॉजी मिलर हारले फाइव एडिशन चैप्टर नंबर टेन में लास्ट फाइलम फाइलम निमर्टिया को डिस्कस करेंगे जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइलम निमर्टिया इसके हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं इसके डिस्टिंगटिव फीचर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसको एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इससे जो पहले फाइलम थे उनके अंदर नहीं थे जबकि अडोप्टेशन के हवाले से एवोल्यूशन के हवाले से इसके अंदर कौन कौन सी नई मोडिफिकेशन आई हैं तो सबसे पहले जनरली हम इसके नंबर ऑफ स्पीशीज साइज़ और बॉडी फॉर्म को डिस्कस करते हैं उसके बाद हम इसके तमाम जो डिस्टिंगटिव फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमारे पास ये ऐसा फाइलम है जिसकी नाइन स्पीशीज़ हैं और इनकी जो बॉडी है वो इलांगेटेड होती है मीन इनकी बॉडी लेंथ वाइज ज़्यादा होती है लॉन्ग बॉडी होती है सो डेट से हम कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो इलांगेटेड होती है उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनको फ्लैट एंड वर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी थोड़ी फ्लैट भी होती है उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो वो कहता है ये मेरीन भी होते हैं मड वगैरह में यानी गारे वगैरह वाली जगह पर और सेंड वाली जगह पर रहते हैं और इनके माउथ के साथ एक अटैचमेंट पोर्शन होता है या डिफेंसिव पोर्शन होता है या फूड कैप्चरिंग पोर्शन भी उसी को कह सकते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोबोसिस तो याद रखिए माउथ के अलावा फूड पकड़ने के लिए अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर उसे हम प्रबोसिस कहते हैं और चूँकि ये एनिमल वर्म लाइक हैं और उनमें प्रबोसिस भी मौजूद है सो डेट्स वाई हम इनको प्रबोसिस वर्म भी कहते हैं सो डेट्स वाई उसने कहा है कि ड्यू टू लॉन्ग प्रोबोसिस निमर्टियंस आर कामनली कार्ड प्रोबोसिस वर्म्स यानी कि इनके माउथ के साथ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो फूड को कैप्चर करने के लिए अटैच करने के लिए ज़रूरी होती है और इनके अंदर प्रेजेंट होती है जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस दीज आर आल्सो नोन एज प्रोबोसिस वर्म्स उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनके साइज की बात करें तो वो कहता है कि फ्राम फ्यू मिली टू सेवरल सेंटीमीटर्स तो मतलब इनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है साइज़ में कि कितने मिलीमीटर होते हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं लेकिन स्पेशली उन्होंने ये बता दिया कि इनका कम से कम साइज़ जो है वो हमारे पास मिलीमीटर्स में होता है और इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ है वो हमारे पास सेंटीमीटर्स के अंदर होता है उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनके कलर की बात करें तो कहता है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका कलर ग्रीन भी देखा गया है ऑरेंज भी होता है येलो भी और रेड भी मतलब ग्रीन ऑरेंज येलो रेड इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये वाले कलर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बॉडी को देखें चूँकि हमने कहा है कि इसकी जो बॉडी है उसमें माउथ भी होता है प्रोबोसिस भी होती है तो इसके और कौन कौन से करेक्टर्स हैं उनके साथ साथ हमारे पास एक डायग्राम भी है उसके हवाले से हम उसको उससे हेल्प लेकर हम समझेंगे कि ये एनिमल्स कैसे हैं तो इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स के में हम इसको हम डिस्कस करते हैं और साथ में हम डायग्राम में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसके कहां कहां पर होते हैं तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की हमारे पास ट्रिपलो होते हैं तो स्टूडेंट्स पिछले कई लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जर्म लेयर के हवाले से ऑर्गेनिजम्स की दो क्लासिफिकेशन होती हैं ऐसे एनिमल जिनमें दो लेयर्स होती हैं यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दो लेयर जिनके अंदर हों ऐसे एनिमल्स को हम डिप्लो कहते हैं लेकिन ये वाले हमारे पास डिप्लो नहीं है मतलब ये वाली जर्म लेयर इनके अंदर नहीं हो नहीं है बल्कि इनके अंदर तीन लेयर्स होती हैं इस तरीके से अगर ये वाली हों इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो मतलब इनकी बॉडी इन दो जर्म लेयर से जिन एनिमल की बनी होती है उन्हें हम डिप्लो कहते हैं और जिनकी तीन जर्म लेयर से मिलकर बुनी हुई उन्हें हम ट्रिप्लो कहते हैं और अगर हम इन ट्रिप्लो ब्लास्टिक जर्म लेयर्स में इन जर्म लेयर्स के नाम की बात करें तो पहली एक्टोडर्म है दूसरी मीजोडर्म है और उसे अंदर वाली एंडोडर्म है तो वह कहता है कि ये ट्रिप्लो है मीन इनकी बॉडी और बॉडी के आर्गन इन तीन जर्म लेयर से मिलकर बने हैं सो डेट्स वाई हम कहते हैं कि ये ट्रिप्लो है ये इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के आर्गन इन मेम्ब्रेन से इन लेयर से डिराइव होते हैं तो अगर तीन ऐसे एनिमल जिनके अंदर ये तीन जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म मिजोडर्म और एंडोडर्म बने तो ऐसे एनिमल को हम ट्रिपल ब्लास्टे कहते हैं 
और जिन में ये दो बनती हैं उन्हें हम डिप्लो ब्लास्टिक कहते हैं लेकिन अगर हम निमर्टियंस की बात करें इनकी तो वो कहता है ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक हैं उसके बाद वो कहता है कि ये ए सिलोमेट्स हैं मीन इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है जो बॉडी सिलोम है वो नहीं होती तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक कैविटी होती है जिसके अंदर बॉडी आर्गन होते हैं सस्पेंडेड होते हैं तो उसे हम सिलोम कहते हैं तो वो कहता है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा बॉडी के आर्गन के लिए कोई स्पेस नहीं है सो डेट सॉ हम क्या कहते हैं कि दीज आर ए सिलोमेट्स उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसकी सेमिट्री की बात करें तो वो कहता है कि ये बाई लेटरली सेमिट्रिकल हैं लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स के बाई लेटरली सीमेट्रिकल एनिमल्स कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उसके बाद ये बाई सीमेट्री की हमने बात कर ली उसके बाद वो कहता है कि ये अनसेगमेंटेड होते हैं और ये सिलिएटेड एपिडर्मस होती है इनकी और एपिडर्मस के ऊपर म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सिस्टोर्स हैं तो उनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड uh, होती है लेकिन उसमें भी ट्रू सेगमेंटेशन नहीं थी जस्ट लोअर साइड पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उन्हीं के अंदर सेगमेंटेशन थी जबकि वो कहता है कि इनके जितने भी यानी निमर्टियन जितने भी हैं इनकी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो टोटल बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एनिमल है जिसमें फूड की एंट्रेंस भी एक ही पॉइंट से होती है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी वहीं से निकलता हो तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं जैसा कि हाइड्रा के अंदर प्रेजेंट है उसमें एनस नहीं होती लेकिन ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ हो और खुराक माउथ से एंटर हो और अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल एनस से या बॉडी के दूसरी ओपनिंग से निकले तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं तो वो कहता है कि निमर्टियन एक ऐसा फाइलम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट मीन माउथ भी होता है और एनस भी होती है उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं तो स्टूडेंट्स इनको हम डिटेल से पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रोटोनेफ्रीडिया है मेटानेफ्रीडिया है तो जब हमने इनको एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था कि प्रोटोनेफ्रीडिया ऐसी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बॉडी के अंदर ब्लाइंड होती हैं मतलब अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं होती जस्ट सीलिया प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से ये वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी से बाहर इनका पोर होता है जिसे हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं तो ऐसी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं और अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में इंटरनल ओपनिंग भी हो और एक्सटर्नल ओपनिंग भी हो तो उसे हम मेटा नेफ्रीडिया कहते हैं तो इनके अंदर जो नेफ्रीडिया की टाइप्स हैं वो कौन सी हैं प्रोटो नेफ्रीडिया हैं उसके बाद अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स तो वो कहता है कि इनके सेरिब्रल गेंगलिया होते हैं विद लॉन्गी च्यूडनल नर्व कार्ड्स तो अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये कोई एनिमल है और ये इसका हेड रीजन है तो हेड रीजन में जो सेल बॉडीज नर्व सेल के जो सेल बॉडीज़ का कलेक्शन होता है जो एग्रीगेशन होता है उसे हम गेंगलिया कहते हैं वो कहता है कि चूंकि ये ब्रेन वाले रीजन में होता है हेड रीजन में होता है सो डेट्स वाई इन गेंगलिया को हम सेरिब्रल गेंगलिया कहेंगे लेकिन वो कहता है कि इनकी जो बॉडी इलांगेटेड होती है अगर हम इस तरीके से बॉडी को इलांगेटेड कंसिडर करें तो वो कहता है कि लिटरल साइड पर दो लॉन्गी चूडनल लॉन्गी चूडनल मीन लॉन्ग नर्व कॉर्ड्स भी होती हैं जो कि यहाँ सेरिब्रल गेंगलिया से निकल बॉडी के अंदर अलॉन्ग द लेंथ जा रही होती हैं और ये आगे मजीद ब्रांच भी होती हैं ताकि एफिशेंट जो स्टीमुलस हैं उसको ये रिस्पॉन्ड कर सकें उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि इनकी जो बॉडी होती है वो मस्कुलर होती है टू और थ्री लेयर्स होती है मतलब इनकी बॉडी के अंदर मसल्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी की जो सर्फेस है वो टू और थ्री लेयर्स होती हैं मीन उसकी टू दो या तीन तहें बनी होती हैं लेयर्स बनी होती हैं मसल्स की उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ऐसे एनिमल जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनको एफिशिएंट माना जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो इतने आ, हमने पहले ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी बजाय जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एडवांस होता है तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड कभी भी ब्लड की नालियों से बाहर नहीं निकलता 
بلکہ بلڈ کی نالیوں کے اندر رہتے ہوئے باڈی کے ٹیشوز کو فوڈ بھی دیتا ہے گیسز کے ایکسچینج بھی کرتا ہے ڈیفیوژن کے ذریعے سے لیکن اگر ایسا ہو کہ سرکولیٹری سسٹم اوپن ہو تو اس کنڈیشن میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ بلڈ ویسل سے باہر نکلتا ہے ٹیشوز میں جاتا ہے وہاں پر فوڈ پروائیڈ کرتا ہے گیسز کا ایکسچینج کرتا ہے لیکن کلوز سرکولیٹری سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا اور یاد رکھیں کلوز سرکولیٹری سسٹم کمپلیکس ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کہا کہ ان کے اندر جو سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کون سا ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم اب ہم ان کے وہ کریکٹر ڈسکس کریں گے جو ان کے ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں مطلب جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی فائلمز تھے ان کے اندر یہ والے فیچرز ایبسنٹ ہیں یا پریزنٹ نہیں ہیں اور یہ ان کے یونیک کریکٹرز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں وہ کہتا ہے سب سے پہلے کہ ان کے اندر لانگ پروبوسس ہوتی ہے ان شیت اور سپیس کارڈ رنکو سیل اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی سٹوڈنٹس ان کی جو پروبوسس ہوتی ہے جو خوراک کو یا پرے کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ سپیسیفک ایک کیوٹی کے اندر ہوتی ہے اور وہ کیوٹی وہ سپیس جس کے اندر پروبوسس ہوتی ہے اس کیوٹی کو ہم رنگ کو سیل کہتے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس اینیمل ہے جو کہ فائلم نیمرٹیا سے تعلق رکھتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ تو اس کا ماؤت ہے جو یہاں سے یہ پورا ڈیجسٹیو سسٹم ہے اور یہاں سے ماؤت ڈائجسٹیو سسٹم ماؤت سے سٹارٹ ہو کر اینس تک جا رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم ہے لیکن اگر ہم ان کی پربوسس کی بات کریں تو اسی ماؤت کے ساتھ یہاں پر یہ آپ کو سپیس نظر آ رہی ہے وائٹ کلر میں تو یہ ان کی پربوسس ہے اور یاد رکھیے کہ ان کی پربوسس باڈی سے باہر بھی نکل سکتی اور باڈی کے اندر بھی جا سکتی ہے مین یہ ایورٹائل ہوتی ہے یا ہم ان ادر ورڈز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریٹریکٹائل ہوتی ہے اٹ مین باڈی سے باہر بھی جائے گی ضرورت کے مطابق اور جب ضرورت نہیں ہوگی یا خوراک کو پکڑ کر باڈی میں لے کے آنا ہوگا ماؤت کو دینا ہوگا تو پھر یہ باڈی سے واپس بھی آ جاتی ہے تو یہ ان کی پربوسس ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو پربوسس ورمز کہتے ہیں تو یہ پربوسس کو یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ کچھ مسلز بھی ہیں یہ ایکچول میں وہ مسلز ہوتے ہیں جو پربوسس کو آگے باڈی سے باہر بھی نکالتے ہیں اور جب پربوسس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی پربوسس کو باڈی سے واپس بھی لے کر آ جاتے ہیں اٹ مین باڈی کے اندر لے کر آ جاتے ہیں سو ڈیٹ سائی ہم نے کہا کہ ریٹیکٹرائل آف پربوسس یعنی کہ پربوسس کو واپس کھینچنے والے سیلز یا مسلز ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم ماؤت کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ان کے اندر ماؤت ہوتا ہے اور ان میں کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم ہوتا ہے اور ان کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم کی بھی بات کی کہ ایسا سسٹم جس میں ماؤت سے ہی خوراک آئے اور وہیں سے یہ انڈائجسٹیڈ ویسٹ مٹیریل باڈی سے باہر نکلے تو ایسے سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے ڈائجسٹیو سسٹم کو ہم انکمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں بٹ ان دا نیمرٹین دیر از اے ماؤت وچ لیڈ ٹو دا ان سو ڈیٹ سائی وی کین آلسو سی ڈیٹ دے ہیو دا کلوز سو دے ہیو کمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم بٹ ان کیس آف ہائیڈرا دیر از این انکمپلیٹ ڈائجسٹیو سسٹم تو اب یہاں پر ہم نے بات کی سب سے پہلے ڈسٹنکٹیو فیچر میں کہ ان کے اندر لانگ پروبوسس ہوتی ہے اور پروبوسس جس سپیس کے اندر ہوتی ہے اسے ہم رنگ کو سیل کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں یہ جو وائٹ کلر میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تو ہے پروبوسس لیکن یہ باہر یہ دیکھیں یہ ان کی ایپیڈرماس ہے جو ہمیں گرین کلر میں نظر آ رہی ہے ادھر سے اچھا یہ درمیان یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکچول میں سپیس ہے یہ خالی سپیس ہے اور اسی سپیس کے اندر یہ کیا ہے پربوسس ہے تو یہ والی جو سپیس جس کے اندر پربوسس پریزنٹ ہے اسی کو ہم رنکو سیل کہتے ہیں تو رنکو سیل از اے سپیس وچ کنٹین دا پربوسس اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسی کے بارے میں اس نے کہا کہ پربوسس از اے ٹپڈ ود بارب کارڈ اسٹائلٹ اب یہ جو پربوسس ہے اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس پربوسس کے اوپر کانٹے نما ساختیں ہوتی ہیں جو کسی بھی پرے کو انجیکٹ کرنے کے لیے پرے کو پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں مطلب سپائنز ہوتے ہیں تو اسی پربوسس کا جو ٹپ والا پورشن ہوتا ہے وہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں جو سپائن لائک ہوتا ہے اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں اسٹائلٹ کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یہ پربوسس کا اینڈ ہے جو ماؤت کے ساتھ تقریباً ہے اور اسے ہم اسٹائلٹ کہتے ہیں اور یہ اسٹائلٹ کیا ہوتا ہے یہ اسٹائلٹ ایکچول میں اسپائن لائک کانٹے نما ہوتا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم ان کی فیڈنگ بیہیویئر کی دیکھ رہے ہیں کہ فیڈنگ بیہیویئر ان کا کیسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کارنی وورز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی نو ڈیٹ کارنی وورز آر دا اینیمل وچ ایٹ وچ پرے آن این ادر
यूज टाइलेट टू ऑफ अ प्रोबोसिस टू कैप्चर तो मतलब ये है कि ये कार्निवोर्स हैं और इनके जो प्रोबोसिस है इसका स्टाइलेट को इस्तेमाल करके ये अपने प्रे को पकड़ते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स इनके प्रे कौन कौन से हैं कौन कौन से फाइलम से तल्लुक रखते हैं मतलब कौन से एनिमल्स हैं जिनको ये खाते हैं वो कहता है एनीलीड्स को ये खाते हैं तो डेफिनेटली एनीलीड्स का हमें पता है ये जो अर्थवर्म वगैरह होता है ये एनीलीड्स के अंदर आता है तो ये उनको खाते हैं उसके बाद ये क्रस्टेशियंस को खाते हैं और क्रस्टेशियंस का हमें पता है कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से तल्लुक रखते हैं तो एनीलीड्स एंड क्रस्टेशियंस इनकी खुराक है उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक पॉइंट है जो समझने वाला है वो देखिएगा वो कहता है कि इनका कंप्लीट वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि ये माउस से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर एंड होता है तो डेफिनेटली डेट इज़ अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बाद वो कहता है कि जो कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है इन निमल्टियन ये इनको एनेबल करता है Enable them mechanical breakdown of food with digestion and absorption and elimination of waste that is major evolutionary innovation to higher bilateral animals. अब इस लाइन को समझना है कि जितने भी हमने पहले पढ़े हैं जैसे हमने प्लेटियल मिनतस पढ़ा है उसके बाद हमने क्लास्टर बुलेरिया पढ़ी है उसके बाद क्लास हमने मोनोजीनिया पढ़ी है प्लेटियल मिंथस की क्लासेस की बात कर रहा हूँ निमर्टिया की बात नहीं कर रहा तो उनके अंदर कहीं पर भी हमने ये नहीं पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने के साथ साथ उनमें खुराक की ब्रेक डाउन भी हो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें सिस्टोड की तो हमने तो वहाँ पर पढ़ा था कि उनके अंदर इवन माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता लेकिन ये पहला फाइलम है कि जिसके अंदर कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक की मैकेनिकल ब्रेकडाउन मीन जिस तरह हमारे स्टमक की मूवमेंट होती है और खुराक की ब्रेकडाउन होती है तो ये पहला फाइला मैं सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हुए कि जिनमें खुराक की ब्रेकडाउन मैकेनिकली होती है और डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर खुराक की ब्रेकडाउन मैकेनिकली होती है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये कि वो डाइजेस्ट भी होती है और अगर डाइजेस्ट होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि खुराक जो है डाइजेस्टेड खुराक बॉडी में एब्जॉर्ब भी होती है जजब भी होती है और अगर खुराक जजब होती है तो डेफिनेटली उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी बनता है और वेस्ट को बॉडी से निकाला भी जाता है तो ये वो सारे प्रोसेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इस फाइलम निमर्टिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इससे पहले जो फाइलम थे उनके अंदर ये वाली मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्बशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो पहले वाले जितने भी फाइलम हैं वो सिंपल हैं और उनमें नहीं था तो ये पहला फाइलम है जिसके अंदर ये कम्प्लेक्सिटी आ रही है और ये कम्प्लेक्सिटी किन के अंदर है ये बायोलेटरल एनिमल की कम्प्लेक्सिटी है तो इसीलिए वो कहता है कि सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ एवोल्यूशन के प्रोसेस में मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड उसके बाद एब्जॉर्बशन ऑफ फूड और उसके साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये एक ग्रेट अचीवमेंट है एवोल्यूशन के प्रोसेस में उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो कहता है कि क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है तो उसी के बारे में वो कहता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व इन द निमर्टियन टू लेटरल ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट तो जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ इस फाइल में इससे पहले वाले फाइल में नहीं था तो सेम इसी तरीके से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इस फाइलम में इंट्रोड्यूस हो रहा है इससे पहले वाले जो सिंपल फाइलम्स हैं उनके अंदर नहीं था तो इसलिए वो कहता है कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी फर्स्ट फाइलम है जिसमें ये आया है और इसके साथ साथ वो कहता है कि दो लेटरल ब्लड वेसल्स भी हैं अगर हम बात करें कि यहाँ पर इनका हार्ट है या मतलब ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है तो दो जिस तरह से ये नर्व कार्ड हैं उन्हीं के साथ साथ जो है वो ब्लड वेसल्स हैं जो तमाम बॉडी के ऑल पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करती हैं उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें पॉइंट बताता है कि कम्बिनेशन ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इनेबल दैम टू ग्रो इन साइज स्पेशली इन साइज अब यहाँ पर देखें वो कहता है कि जितने भी पहले एनिमल थे वो साइज में छोटे थे 
अब ये ग्रोथ होती जा रही है एवोल्यूशन का प्रोसेस होता जा रहा है ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए वो कहता है कि अब कॉम्बिनेशन हुआ है दो कम्प्लेक्स सिस्टम का जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लेक्स है ओपन सिंपल है इस तरीके से जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल है और जो कंप्लीट है वो कम्प्लेक्स है तो यहाँ पर देखें दो कम्प्लेक्स सिस्टम आ गए एक कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो इन दोनों के होने से जितनी खुराक बॉडी में जाएगी उतनी डाइजेस्ट होगी जितनी डाइजेस्ट होगी उतने बॉडी के टिश्यूज़ ग्रो करेंगे और इनका साइज़ उतना इंक्रीज़ होगा तो इसलिए वो कहता है कि यही दो प्रोसेस हैं यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की कम्प्लीशन तो इसकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं इनका स्पेशली जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है उसके बाद स्टूडेंट्स हम इनकी रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कि ये डाइशियस होते हैं डाइशियस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे एनिमल जिसमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग हों मीन जैसे ह्यूमन फीमेल बॉडी अलग है मेल अलग है तो ऐसे एनिमल्स को हम डाइशियस कहते हैं और समटाइम कुछ एनिमल्स भी हैं ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेज हों तो उनको हम मोनोशियस या हारमाफ्रोडाइट कहते हैं तो कुछ फिशेज ऐसी हैं जो हारमाफ्रोडाइट या मोनोशियस हैं तो यहाँ पर देखते हैं वो कहता है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होती हैं फ्राम साइड ऑफ द बॉडी एज वेल एज इन द मेल तो मतलब दोनों की जो मेल है चाहे फीमेल इन दोनों की जो बॉडी है उसकी जो साइडें हैं जैसे हमारी बॉडी के ये लेटरल साइड हैं तो इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मतलब अगर मेल हैं तो उनकी साइडों पर लेटरल साइड पर टेस्टिस डेवलप होंगे और अगर फीमेल हैं तो उनकी लेटरल साइड पर ओवरीज डेवलप होंगी अब उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर नहीं होती अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है वो कहता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनके अंदर एक लार्वा बनता है जिसकी शेप हेलमेट की तरह होती है जैसे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उस वक्त अपने हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं तो जैसी उसकी शेप होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद यानी मेल और फीमेल गेमेट के मिलने के बाद जो जाइकोट बनता है वो ग्रो करके एक हेलमेट शेप लार्वा बनाता है और उस लार्वा को हम कहते हैं पैलीडियम लार्वा और ये जो पैलीडियम लार्वा होता है इसके बारे में बताया था कि ये ब्रीफ जो है वो टाइम के बाद यानी कि थोड़े से टाइम के लिए स्विमिंग करता है वाटर के अंदर और स्विमिंग के दौरान ही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली उसने कहा है कि आफ्टर अ ब्रीफ टाइम ऑफ स्विमिंग लार्वा डेवेलप इन टू एन एडल्ट तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर टेन मिलर हार्लेजोलॉजी फाइव एडिशन का जो टेन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया है जिसका नाम था फाइलम निमर्टी